오늘은 중국 리스크 한번 다시 이야기를 해야 될것 같아요 요즘 많이 심각하죠 진짜 많이 심각해지고 있어요 기존에도 심각했는데 더 심각해지고 있어요 그것보다 더아 그래서 이야기를 해야 될것 같아요 제 동영상 보신 분들은 아시겠지만 작년에도 찍었죠 저는 이 부분을 중국 회계 제재 이슈 SEC 그렇죠 아 이거 좀 아니랬죠 아니랬죠 작년에 동영상 찍었고 이게 뭐냐면은 새로 뭔가 만들어진 게 아니에요 작년에 회계 제재 이슈 터졌을 때 샤오펑이랑 뭐 중국 기업들 다 이렇게 폭락을 했잖아요 그러고서는 그게 법제화 되면서 이번에 이번 주에 또 폭락을 한 거거든요 원래 있던 거를 법제화 시킨 거지 새로운 게 뭔가 생긴 게 아니에요 일단은 기본적으로 작년에 어디까지 진행됐었냐면은 작년 9월 쯤에 그걸 안건을 신청을 하면서 트럼프 사인까지 마치고 거기서 일단락 됐었죠 그 뒤로 별일이 없이 소식이 없었는데 바이든이 그거를 법제화를 시킨 거 이제 이제 완전히 조금 아니랬죠 이 리스크들을 알고 있었으면서 실제로 행동에 옮기지는 않았죠 그렇죠 굉장히 아니랬죠 이런 리스크가 그때 동영상 작년에 찍으면서도 이야기 했을 때제 입으로 뭐라고 했냐면 은 그냥 넘어갈 문제는 아니다 이렇게 얘기해 놓고서는 저도 그렇고 조심을 많이 안 했죠 행동에 옮기지 않았죠 행동에 옮겼어야죠 리스크가 감지됐으면 그렇죠 차량용 반도체 쇼티지 문제도 작년 12월인가요? 1월 달부터 분석이 나왔잖아요 애널리스트들 그리고 저도 동영상을 이때쯤 찍었었고 근데 지금 3, 4월 돼서 이제서야 현실에서 공장 가동 중지하고 뭐 이런 문제들이 터지면서 주가가 막, 막 미친 듯이 폭락을 하고 있잖아요 전기차들이 이때 위험이 감지됐으면 행동에 옮겼어야죠 샤워펑을 이때라도 팔았어야죠 안 팔았죠 비중이 작기도 했지만 그럼에도 불구하고 팔았어야 되는 거죠 행동에 옮기지 않았던 거잖아요 근데 저 같은 경우는 샤워펑은 굉장히 비중이 작았기 때문에 그냥 마지막으로 남겨둔 거였고 비중이 큰 것들은 이미 다제 동영상 많이 보신 분들은 아시겠지만 이미 다 저는 매도를 했죠 테슬라를 1월 달에 매도했죠 그렇죠 한참 전에 매도를 했죠 테슬라 같은 경우는 저는 보통 제 동영상 에서 얘기를 안 하잖아요 테슬라에 대해서는 왜냐면 테슬라는 팬들이 워낙 많고 이러다 보니까 제가 유튜브를 취미생활로 하고 있는데 테슬라 안 좋은 얘기하면은 안 좋은 댓글 쓸거 아니에요 제 유튜브 태, 취미생활로 하는 것 뿐인데 괜히 욕먹기 싫거든요 그래서 얘기를 안한것 뿐이에요 하지만 저는 제 포트폴리오도 가끔 공개하지만 테슬라는 저는 1월 달에 매도를 했죠 그렇죠 월간 배로니까 이렇게 뭐 월별에 한 번씩 찍잖아요 그리고 바이두도 다 매도를 했죠 최근에 이 일이 터지기 전에 다 매도를 했죠 테슬라 같은 경우는 제 포트폴리오에 올해 1월 달까지만 해도 포트폴리오 비중의 50%가 넘어갔었단 말이에요 비중 큰, 선, 큰 순서대로 위기가 감지되면 당연히 매도를 해요 저는 손절이 굉장히 빠르거든요 테슬라는 익절했죠 바이두는 손절했어요 아쉽지만 손실이 조금 났어요 얘도 본전치기 하는 수준에서 매도를 했고 많이 아쉬웠죠 바이두는 제가 제일 기대하고 있던 주식 중에 하나였단 말이에요 호재가 많았기 때문에 홍콩 상장부터 해서 뭐 상승장이 이어지고 있었으면 은 바이두는 진짜 엄청나게 상승을 했을 거라고 생각을 하고 있었어요 근데 상승장이 꺾였죠 그러면 매도를 해야죠 홍콩 시장 지금 뭐 개폭락하고 있는데 계속 갖고 있을 이유가 없었단 말이에요 그렇죠 콰이쇼도 폭락하고 있었고 홍콩 상장 이슈는 더 이상 호재가 아니라고 얘기를 하기도 했었잖아요 그냥 제 개인적인 생각이니까 참고로만 봐주세요 항상 이렇게 얘기하지만 제가 가끔 게시판에서 이렇게 제 포트폴리오 이렇게 뭐 비중들 이렇게 보여주고 하잖아요 뭔가 조금 아리송해 본인 생각에 뭔가 좀아 이거를 팔아야 되나 말아야 되나 좀 아리송해 근데 저는 팔았거나 제 포트폴리오에 없어 그러면은 매도하세요 <웃음> 매도하세요 <웃음> 저 같은 일개 인기 없는 유튜버의 말을 들을 분도 뭐 많이 없겠지만 그래서 아무튼 뭐제 생각은 그래요 그 작년 동영상 회계 제재 이슈 동영상 찍었을 때그 중국의 화춘잉 대변인 반격하겠다 누구한테 반격하겠어요 당연히 테슬라한테 반격을 하겠죠 근데 이게 유야무야 시간이 흘러가면서 이제 와서 터지고 있는 거죠 그렇죠 이것도 행동에 옮겼어야 되는 거죠 두 번이나 얘기했어요 반격하겠다 어, 테슬라도 아직까지 계속 위험 상태가 유지될 거라고 봐요 저는 개인적으로 별로 테슬라에 대해서 얘기하고 싶지만 어, 위험한 것 같아요 이 테슬라에 대한 제재가 계속 나올 가능성이 높다고 생각이 들거든요 그리고 이제 중국 전기차나 뭐 중국 기업들도 지금 계속 중국 전기차 3사도 홍콩 상장 올해 안에 끝낼 거거든요 몇달 안에 끝낼 거예요 그렇죠 지금 굉장히 위험한 상태다 상장 폐지 가능성은 사실 저는 매우 낮게 보고 있어요 그럼에도 불구하고 지금 주가는 올라갈 수 있는 계속 하방 압력을 줄거 아니에요 이 이슈 가지고 살 사람 자체도 없어요 매수 주체도 없을 거란 말이에요 이제 사우스 차이나 모닝포스트 이제 기사를 볼게요 SEC 요거 제재 이슈 나왔죠 이거 또 한번 모멘텀 작용했죠 하방 압력으로 그렇죠 많은 기업들이 
세컨드 리스팅으로 홍콩을 선택할 것이다. 이렇게 기사를 내고 있네요. 밑에 핵심 내용을 보면은 이 증권 쪽 변호사예요. 증권 쪽 변호사가 뭐라고 얘기했냐면은 밑에 인터뷰한 내용 중에 핵심 내용만 보자면은 이 unlikely to happen 그 상장 폐지는 일어날 것 같지 않다. 이렇게 그 증권 변호사 얘기하고 있네요. 로펌에서 그렇겠죠. 아무래도 지금 미국 쪽에 IPO 하면서 돈 빨아먹었죠. 그렇죠. 유상증자 하면서 돈 빨아먹었죠. 미국에서 돈 빨아먹을 건다 빨아먹었어요. 중국 ADR들이. 근데 이제 와서 상장 폐지를 하면은 누구 손해? 미국 손해잖아요. 그렇잖아요. 그 투자자들도 엄청 많을 거고. 사실 중국 사람들은 미국 ADR에 그 미국 투자를 못해요. 못하게 돼 있어요. 공산당이기 때문에. 외국 투자를 못하게 돼 있어요. 기관들이 아니면은 일부 기관들만 외국 투자를 할수 있고 개인들은 투자를 못해요. 이 중국 ADR에 투자하고 있는 사람들은 다 미국 사람들이나 외국 사람들이에요. 중, 정작 피해보는 거는 중국 사람들이 아니란 말이에요. 이 상장 폐지를 하면서. 그러면서 이제 가능성은 매우 낮게 보고 있다. 그렇죠. 모든 전문가들의 공통적인 의견인 것 같아요. 저도 그래, 그렇게 생각을 하고 있고. 그리고 작년에 그 회계제재 이슈 터졌을 때 동영상 찍으면서 그 북경대 교수님 인터뷰 내용 집중적으로 이렇게 제가 동영상 찍었는데 그때 얘기했지만 이게 회계제재 이슈가 상장 폐지까지 3년이라는 유예기간이 있어요. 그거를 트럼프가 서명한 거를 바이든이 이번에, 이번 주에 법제 발의를 한 거죠. 법제화 시킨 거죠. 그 내용은 변함이 없어요. 3년이란 유예기간, 이거는 변함이 없는 거예요. 이 기간 동안 뭔가 합의점이 찾아지면 은 뭔가 확 변화될 수 있겠지만 합의점이 3년 내로 이게 찾아지겠어요. 지금 뭐 무력 침공이 임박했는데, 그렇죠? 가능성이 매우 낮다고 보고 있어요. 그렇죠? 그리고 다시 한번 얘기하자면 은그 회계 제재 이슈 같은 경우는 실제로 미국 그 회계법인이나 이런 데서 감사를 갈때 내부적인 문서들이나 어떤 실사 같은 거를 해야지 회계 제재 그 회계 감사를 마무리를 할수 있는 거예요. 근데 그 자료 자체를 볼 수도 없거니와 그 중국에 가서 실사도 할수 없거니와 그러면 회계 감사 자체를 중국 기업들이 하고 싶어도 못 하는 거예요. 정부에서 막고 있기 때문에 어, 중국 기업 입장에서는 회계 감사를 받게 하고 싶어 해요. 미국 SEC 기준에 따라서 회계 감사를 받고 싶어 해. 근데 못 해요. 감사를 정부에서 막고 있단 말이야 그거를 법제화 시켜서 막고 있어요 그래서 회계 그 기준에 맞게 했느냐 안 했느냐 이게 중요한 게 아니라 예전 동영상 때 얘기했지만 이게 중요한 게 아니라 감사 자체를 못할 수도 있다 이게 문제다 라고 말씀을 드렸었는데 작년에 그게 문제 사항이에요 그게 가능성이 보이지가 않아요 지금 3년이 지나도 보일 것 같지가 않아요 여기 사진에도 보이네요 비리비리 한국 투자자들은 많이 안, 없는데 비리비리에 투자한 한국 사람들은 많이 없잖아요. 얘도 나스닥에 최초에 상장했다가 홍콩 상장을 얼마 전에 마쳤죠. 그렇죠. 다 홍콩으로 지금 옮기고 있어요. 거의 그 ADR, 미국에 상장되어 있는 ADR 기업들은 거의 상장 폐지, 미국의 상장 폐지를 기정사실화로 받아들이고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 저는 이 변호사 인터뷰한 것처럼 그리고 다른 전문가들이 이야기하는 것처럼 unlikely to happen. 실제로 상장 폐지될 가능성까지는 저는 좀 아직까지는 매우 낮게 보고 있어요. 이게 실제로 일어나겠냐 그런 생각은 조금 들어요. 어떻게 될지 모르지만 어떻게 될지 모르지만 다른 기사 하나 볼게요. 어제 바이두 같은 경우도 저 장중에 보고 있었는데 아 진짜 심각하더라고요. 한 마이너스 장중에 한 20% 넘었던 것 같은데 얼핏 기억에 그렇죠. 진짜 이렇게까지 떨어질 수 있나 안 그래도 많이 폭락해 있는 상태였는데 하루 만에 또 이렇게 되니까 좀 많이 무섭더라고요. 이왜 그렇게 됐냐면은 보면은 이 라지 펀드들 그 대형 기관들이 투매가 나온 것 같아요. 이 회계 제재 이슈가 법제화되고 실제로 진행이 될 예정이기 때문에 법을 어기고 있는 기업들이라고 못을 박았다고 봐야 될것 같아요. 이 대형 기관들은 왜냐면은 나중에 와서 이것들을 안 팔고 있으면은 이 펀드 입장에서는 고객들한테 항의가 들어올 거 아니에요. 야 상장 폐지돼 있는 상장 폐지될 예정인 거를 들고 있으면 어떻게? 그거는 네 책임이야. 펀드 회사들한테 그렇게 소송을 걸고 책임을 물을 거 아니에요. 그래서 그냥 추측에 불과하지만 그래서 이렇게 중국 기업들을 투매하지 않았나 대형 펀드들이 그런 생각이 좀 들고 있거든요. 뭐 증권이랑 관련된 건 아니지만 그래도 요 기사 중요한 것 같아서 하나 더 볼게요. 저는 동영상에서 몇번 얘기했지만 그 중국이랑 중국이 지금 대만을 흡수하려고 하잖아요. 근데 이 군사 전문가들 인터뷰한 거 보면 은 중국이 늦어도 5년 내로는 대만을 무력 침공할 가능성이 많다고 보고 있는 것 같더라고요. 인터뷰한 거 보면은. <웃음> 어, 무력 침공이 지금 임박해 있는 상황이에요. 제가 볼 때는. 준 전시 상황이에요. 준 전시 상황. 이, 오늘 날짜인데, 27일? 오늘 날짜 기사를 하나 볼게요. 타이완 그 리포트에 따르면은, 
20개, 20개 폭격기가 중국 거, 폭격기 20개가 대만 상공을 이렇게 떠돌았어요. 이게 며칠 전이에요. 그 지금 침공이 거의 임박했다는 수준으로 얘기하고 있어요. 그러면서 이제 미국도 여기에 대한 준비를 하고 있는데, 그 대만 해협 얘기를 제가 몇 번을 했잖아요. 대만 해협 사이에서 뭐 대만이랑 중국이랑 미국이랑 이렇게 지금 견제하면서 무력 침공, 이렇게 좀 싸움이 임박했다. 근데 이게 더 심각해지고 있어요. 중국에서 이렇게 폭격기를 20개를 날리면서 대만을 위협을 하고 있어요. 대만도 이렇게 미사일 방어체계 막 사드 같은 거 이런 거 구축해 놓고서는 그렇게 지금 대비를 하고 있더라고요. 그러고서는 희한하게 프랑스랑 프랑스 그 잠수함이 대만 해협을 왔다 갔다 하고 있어요. 아시는 분은 아시겠지만 아니 프랑스가 대만 해협을 왜 왔다 갔다 하냐 이런 이상하다. 프랑스 니넨 왜 그래? 이러면서 기사도 많이 쏟아지고 있거든요. <웃음> 저도 같은 생각이에요. 아니 프랑스랑 영국 얘네는 세계 전장사에 안낀 적이 없어요. 그렇죠. 특히 영국. 근데 이번에 영국은 안낀것 같아요. 아직 영국 얘기는 안 나오고 있는데 프랑스는 지금 핵잠수함이 왔다 갔다 하고 있어요. 대만의 역을. <웃음> 뭔가 이제 떨어질 거 없나. 콩고물 떨어질 거 없나. 그러고 보고 있는 게 아닌가. 프랑스. 하, 하여튼 하이에나 같아요. 프랑스랑 영국 얘네는. 이 세계 전쟁사에서 빠진 적이 없어요. 어쨌든 지금 무력 침공이 거의 임박해 가고 있는 것 같아요. 거의 준 전시 상황이에요. 이것도 지금 하나의 리스크라고 봐야 될것 같아요. 이것도 이번 주에 생긴 일이죠. 25일 기사인데 월스트리트 저널 기사를 하나 볼게요. 이거 저희는 한국 사람이니까 다 알잖아요. 이 북한이 바이든한테 미사일 테스트를 줬다. 기브 바이든 미사일 테스트 그렇죠. 퍼밀리어 헬리오 이게 무슨 뜻이냐면 은 익숙한 인사다. 이 미국 기사인데도 이렇게 이야기를 하고 있어요. 어 익숙해. 이런 식의 인사는 굉장히 익숙하다. 우리가 뭐 바이든 취임했을 때뭐 무슨 편지를 바이든한테 어 취임 축하 이런 거를 보내는 게 아니라 미사일로 이렇게 헬로우를 했다. 이런 것들은 퍼밀리어 굉장히 익숙하다. 미국도 굉장히 익숙한가 봐요. 그렇죠? 뭐 한국 사람이니까 우리도 익숙하잖아요. 그렇죠? <웃음> 어, 굉장히 익숙한 인사다. 이렇게 얘기를 하고 있네요. 지금 북한이랑 북한이랑 중국 그리고 중국이 최근에 러시아를 굉장히 자주 방문하고 있거든요. 그 왕이 왕부장도 러시아 계속 왔다 갔다 하고 있어요. 요즘에 러시아, 북한 그리고 중국 셋이서 한 편을 먹었어요. 그렇죠? 그리고 유럽 같은 경우는 그 작년에 투자 협정 그거 딜 마무리했다고 이제 동영상 찍었잖아요. 투자 협정이 거의 지금 파기 수준이에요. 그 유럽은 다시 미국에다 붙어 먹고 있어요, 지금. 그렇죠? 그러면 북한, 중국, 러시아 이렇게 그리고 유럽이랑 미국 이렇게 그렇게 대만까지 그렇게 지금 편을 먹고서는 지금 대한 서로 견제하고 있는 그런 상황이에요. 이거 이 북한이 미술 쏜 것도 그 중국이 대만 해협에서 막 이렇게 폭격기 이렇게 출격시키면서 그 기간하고 맞물려 있거든요. 그렇죠? 북한은 뭐 중국이랑 한 편이다 이렇게 광고를 하는 그런 거 모습이 아닐까 그런 생각이 관련된 기사라고 봐야 되는데 여기서 나눠 볼게요. 어제자 26일자 어제 거네요. 그 바이든 정부가 중국 회계 제재 이슈를 법제화 시켰다. 요 기사가 터지면서 중국이 바로 뭔가 반격하는 듯한. 그런 느낌이 들었어요. 예전 동영상에서도 한번 얘기했는데 호주 와인 이 얘기 한번 했거든요. 저는 이 중국이 호주 와인 최대 수입국이에요. 근데 이거를 그 관세를 높게 매기면서 제재를 가하고 있었는데 근데 작년 11월에 관세보다 더 높게 더 높게 바로 관세를 올려버렸어요. 그 호주는 그거잖아요. 미국, 영국, 뭐 뉴질랜드 해가지고 막 파이브와이즈 해가지고 거의 동맹국가잖아요. 혈맹국가. 근데 호주를 또 이렇게 한번 더 중국이 제재를 하면서 5년간 유지하겠다. 바로 바로 적용을 할것 같아요. 요게 기사가 또 나오면서 계속 계속 지금 악화되는 아 이게 이 시작에 불과하잖아요. 이런 것들이 계속 나올 거란 말이죠. 이번 동영상 핵심 내용이랑 관련 없는 내용이지만 동영상 찍는 김에 다른 이야기 번외로 한번 이야기 해볼게요. 저 요즘에 그 여행 주식 저 많이 사잖아요. 뭐제 동영상 보시는 분들 아시겠지만 여행 주식 많이 갖고 있는데 여행 주식 중에 ETF 중에 이거를 가장 많이 사람들이 추천하고 가장 많이 들고 있는 것 같아요. 이게 티커가 PEJ죠. PEJ 맞죠? 그렇죠? 이거 가장 대표적으로 갖고 있는 것 같은데 이거 굉장히 위험해요. 저도 아무 생각 없이 들고 있었다가 어우 아닌 것 같아서 바로 살짝 손실 나가가지고 손절했거든요. 이거 굉장히 위험해요. 지금은 많이 떨어져 있어서 지금 많이 폭락해 있는 상태라서 이제는 괜찮을 것 같기도 하지만 어 조금 위험한 상태에서 추천을 하는 사람들이 굉장히 많았던 것 같아요. 이 ETF를. 왜 그러냐면 은이 ETF 중에 가장 많이 들고 있는 거 6% 비약콤. 이게 진짜 이게 차트를 보시면 아시겠지만 비아, 이 비약콤이 이렇게 돼 있어요. 이렇게. 이렇게. 90도 수직 상승 게이트 <웃음> 이런 차트였어요. 지금 미친 듯이 폭락하고 있어요. 이거 비약콤. 그리고 여기 보면 은 디스커버리 있거든요. 디스커버리. 
이것도 이것도 이렇게 돼 있어 이렇게 차트가 말도 안 되는 수준으로 돼 있던 지금 이게 50% 한 2, 3일 만에 50% 폭락했거든요 지금은 어느 정도 완전히 폭락해 있는 상태라 이제는 조금 괜찮을 것 같기도 한데 이거를 이렇게 돼 있는 차트를 구성 종목에 이것도 많이 들어있거든요 이 ETF를 추천한다는 건 말이 안 됐어요 이거를 추천했던 그 시기들이 불과 뭐 1, 2주일 전이었어요 그때 추천하기 시작했는데 1, 2주일 전에 이미 이렇게 돼 있는 상태였단 말이에요 이 주요 종목들이 이거를 추천했으면 당연히 안 됐죠 그렇죠 굉장히 심각한 정도로 고평가돼 있었단 말이에요 비아콤, 디스커버리 지금은 뭐 50% 엄청나게 폭락해 있는 상태예요 며칠 만에, 2, 3일 만에 저는 이거 폭락하기 전에 바로 손절을 했거든요 아니나 다를까 미친 듯이 내려가더라고 요거는 이제는 괜찮을지 모르겠는데 굉장히 주의가 필요한 ETF다 그렇게 보여지고 있어요 그리고 다른 ETF 하나 볼 건데 이 ETF는 그 티커가 PAV이네요 그렇죠 제가 요즘에 많이 들고 있는 ETF 중에 하나거든요 요거 비중을 좀 많이 갖고 있어요 요즘에 글로벌 X US 인프라 스트럭처 디벌럽먼트 요 인프라 인프라 ETF죠 US 바이든 수혜주 그 ETF라고 봐야겠죠 여기 보면은 불칸 같은 거그 장비 같은 업체들이 많이 들어가 있어요 인프라 장비 그 바이든 수혜주죠 인프라 투자 증세 해가지고 뭐 인프라 투자 한다면서요 그럼 요, 요 종목들이 수혜 보겠죠 그렇죠 굉장히 안정적인 것 같더라고요 그래서 요 ETF에 돈이 좀 많이 들어가 있는 상태고 최근에 요거 최근에 산 종목이에요 요거 한번 괜찮을 것 같아요 굉장히 안정적이에요 하락장에서도 분산이 잘돼 있어서 하락장에서도 얼마 안 떨어지더라고요 뭐 0. 몇 퍼센트 많이 떨어져 봐야 뭐 1, 2 퍼센트 요 정도 떨어지는 수준이더라고요 분산이 워낙 많이 돼 있어요 이 가장 많이 포함되어 있는 이 디어라는 종목 보면 은 3.3% 요 정도밖에 안 들어가 있어요 가장 많이 포함되는 종목에 분산이 그만큼 많이 돼 있으니까 위험이 많이 해지돼 있는 ETF죠 그렇죠 두 번째로 많이 들어가 있는 종목 불칸 요것도 3% 밖에 안 들어가 있어요 그렇죠 이 바이든 수혜주 인프라 ETF 저는 요거 한번 괜찮을 것 같아요 US 인프라 ETF 요렇게 해서 오늘 동영상 마치겠습니다 고맙습니다